हे मामाज एंड मॉमीज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग आई लव यू सैटर्डे अंदे सड़े हाई रेस्ट इपड़ मल्ल मंडे वे हाई आफीस्कुँ ओके मध्य सर्वे वे इक वर्क फ्रम होम एम ले आफीस्कुचि पनचे अन गात मंदिर रिजाइन ओके कंपनी सो अट्ला मार्न मार्न लेवने अद्भुत निजू चेपाले मार्निंग डिस्टर्बेंस का आलोचिंदो अजु डे मत खराब अंदमे मार्निंग लेवने चाले चाल जाग्रत चूस मन ने करक्ट आर गंटक लेदा ची अला मेलकोचे दूर नीटल विन बड़ना अन अब फेस फीलिंग चूस्ते नी चतर येरा येरा ये कष्ट मार्निंग लेवगा इला अवड़ो गाड़ी कुटना ना मुद्दे गाड़ी सर एवरिष्ट गाड़ी पाला वाल पिल को बस अंदी अदी इदी एंड सर अद्न तरह फ्रेश ब्रीज अला पीचको मंच फ्रेश चक्कर काफी पटको कैरेडा वर्वा रम्मा रे जीवता कुर्चनी ते मा दर स्पेषल ईटमी इधन को जीवता कुर्चनी तीन जीवता कुर्चनी तीन अनगे बाबा मार्न मार्निंगे ईटिस्ट बाबा मन को जीवता कुर्चनी ते वस्तु दुरकना एंट्रा वस्तु अंदेन गुर्ची अम्मतना ओहो करेक्टे जीवता कुर्ची कुर्ची कदा कावा अंजे अपड़कनम दा तरवा इंकोड़ा पद पद तरचनी ते एर्पट्टी कुट सभ्यु पद तरचे तेने वस्तु मा दर दी री आलोच आशा भंगम तपक वी पद संवस पद तरचनी ते वस्तु मा दर दी केवल वूपाय इवन नाक जो लेकिन प्रपंच अंदर की जोरा का इंट्रस्ट मुंकेन मुंक चूस्ते पीटल अम्मतना वो पीटल ऐसा उन्दंत ये मार्न इला चक्कर रेडी अच्छे हाई ट्रावलिंग से वा करेक्ट गंटल मुफ निमशाले एड गंटल मुफ निमशाल माँ वे ओके मरी पुटन रोजू जरूक मनीता मनीता की मेनी मोर् हैपी रिटर्न आफ् द डे मनीता सेथ मेरे पुटन रोज मरो जरूपे को मेनी मोर् हैपी रिटर्न आफ् द डे मनीता सेत अंटे एवरो दीक्षा सेत मनीता सेत अंटे ओहो वीलू अदे फैमिल कदा या डाक्टर मनीता सेत हापी बर्डे अलागे इपड़ इक सड़ मोदल फंक्षनाल अभी एंत तुंदर वील अंत तुंदर बुक्सकोमन चपंडी मल्ल इक आगस्ट वेलाले असल फंक्षनाल लेवी अंटर इट विषय मन चाल तुंदर पड़ी तुंदर पड़ी वाल अडवां अदे मन कोसम अटेस्टर वन मन सारी अडवां इच्छी तरह इक ब्रह्मदेव पद लक्षल सारी अंडी माम महेश गारे अडवां इच्छार है आलरे लक्ष रूपये सो अंदम इटे चाल जाग्रत चूस अलगे मन मार्न एंत ब्यूटिफुल स्टार्टो 
ఈరోజు క్లైమేట్ కూడా అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది హైదరాబాద్లో ఏ బాధర బంది లేదు ఏ టెన్షన్స్ లేవు కూల్గా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు క్లైమేట్ కూడా చల్ల గాలి అది ఎక్కడి నుంచో వస్తుందో మరి ఏ సముద్ర తీరం నుంచో వస్తుందో అలా చల్లగా చెంపలను తాకుతూ ఉంటే ఓమాయిగా చాలా బాగుంది క్లైమేట్ ఈరోజు హైదరాబాద్లో కానీ ఇట్లనే ఉంటే బాగుంటుండే కానీ మధ్యాహ్నం ఎండగొట్టిపోయింది ఒక్కసారి ఎండ ఒకసారి వర్షం వస్తే దాన్ని ఏమంటారో తెలుసా కాకుల పెళ్ళి అంటారు ఎస్ ఎండ మావులు అనమాట ఒకేసారి ఎండ ఒకేసారి వర్షం వస్తే కాకుల పెళ్ళి సంథింగ్ ఏదో అంటుంటారు అనమాట అలాగే ఇక ఈ కాకుల గోల మనం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు ఎవరి ఆలోచనలు చూసినా ఎవరి గురించి మనం ఆలోచించిన ప్రతి ఇంట్లో మామిడికాయ మామిడికాయ పచ్చడి ఇక తెలంగాణ లాంగ్వేజ్లో అయితే మామిడికాయ తొక్కు ఈ మామిడికాయ తొక్కు గురించే ప్రతి ఒక్కరి ఆందోళన ప్రతి ఒక్కరి టెన్షన్ మామిడికాయలమ్మా మామిడికాయలు తొక్కు మామిడికాయలమ్మా అని చెప్పేసి వస్తుంటారు అవి చెట్టు నుండి రాలిపడ్డాయా లేకుంటే చెట్టు నుండి రాలిపడ్డటువంటి మామిడికాయలను పెడితే మనకు తొందరగా బూజ్ వచ్చేస్తుంది సో అందుకోసం అని చెప్పేసి చెట్టు నుండి నీట్గా ఫ్లక్ చేసినటువంటి మన మామిడి పళ్ళే మనం తీసుకోవాలన్నమాట తీసుకొని మంచిగా వాటిని కడిగేసి చాలా ప్రేమగా కడగాలండి కడగడం కూడా అయితే ఈరోజు మనం తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఆలివ్ స్వీట్స్ సమర్పించు తెల్లారిందోయి మామ అనే కార్యక్రమంలో మామిడికాయ తొక్కు పెట్టాలంటే ఏం కావాలి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి ఏం కావాలి దీని గురించి మనం బోల్డ్ అని కబుర్లు మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఎన్నో ఫన్నీ అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది జోక్స్ తీసుకురావడం జరిగింది లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ఒక ఆయన ప్లీజ్ 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 ఒక్క అవకాశం ఇవ్వరా అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు మొన్న అమిత్ షా గారు వచ్చేసారు అమిత్ షా గారు వచ్చిన తర్వాత దేవి ఆర్ సజ్జను హాత్మే మొబైల్ లే లో ఏ మొబైల్ లేనే బాద్ మే ఏక్ నంబర్ బోలుగా ఓ నంబర్ కో డైల్ కరణా పడదా ఓ నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ చేసి అమిత్ షాజీ అందరు ఒకేసారి కాల్ చేస్తే ఎంగి వచ్చేస్తుంది కదా నంబరు ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మర్చిపోయారు సార్ కాకుంటే అరే ఒక టైం ఉంటుంది అరే ఇప్పుడు ఏ రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి వెళ్ళి పది గంటల వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి అంటే మనకు వర్కౌట్ అయిపోద్ది కదా మరి అందరు ఒకేసారి కాల్ చేస్తే ఎంగేజ్ రాదు మిస్డ్ కాల్ పడదు కదా అందుకోసం సో ఎంగుగా ఉన్న వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే ఎంగ్ తప్ప ఏం రా అలాగే మరి మామిడికాయ తొక్కు పెట్టాలంటే ఏం కావాలి ఏం కావాలి దీని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి మామిడికాయలు కొయ్యడంలో ఆయన పర్ఫెక్టు మామిడికాయ తొక్కు పెట్టడంలో ఆయన పర్ఫెక్టు ఆయననే మన యాదగిరి అన్న నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న యాదగిరినా ఎట్లున్నారన్నా నేనైతే బాగున్నా మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు కూడా మామిడికాయ మామిడికాయ తొక్కు పది కాలాల పాటు ఉన్నట్టు మీరు కూడా అట్లే ఉండాలన్నా ఉంటుందా సార్ అలా ఉంటది ఎందుకు ఉండదు నమ్మచ్చు అంటే మామిడికాయ తొక్కు నీకు ఎప్పుడు నా కాలు అనిపిస్తుంది మామిడికాయ తొక్కు నీకు ఎప్పుడు నా కాలనిపిస్తుంది నిజం చెప్పా ఈ మధ్య దాన్ని ఏమో అంటారండి టెస్లానా టెస్లా కాదు దాన్ని ఏమో అంటారు మొన్న మా వాళ్ళు చెప్తూ ఉండే 
ఒక చిన్న సీస గ్లాస్ ఉంటుంది చిన్నది ఆ చిన్న సీస గ్లాసులో అది పోసుకొని ఒకేసారి టక్కున కొట్టేస్తారు అనమాట మందు భయ చూడ కాదు మందు కొట్టేట మనం మామిడికాయ తొక్కు నాకాలట అది ఇదే మీ వింత ప్రవర్తన ఈ దాన్ని టెస్లా నా టెస్లా కాదు చే టెస్లా అంటున్నాను కలేదు అదే ఏమన్నా కె కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఎనీ వన్ రవీంద్ర మా ప్లీజ్ మా కొంచెం హెల్ప్ చేయబో మా తల్లా రవీంద్ర బాబా గిటువంటి టైంలో నాకు సహాయం చేయాడు షకీలే కాదు బాబు అది టెకిలా అయితే యాదన్న ఈ మధ్య టెకిలా అని ఒకటి కొత్తగా వచ్చింది అంటే ఈ మధ్య కాదు ఎప్పటి టెకిలా ఈ పబ్బులు గిబ్బులు పోతారు కదనే పబ్బులకు పోగానే ఒక చిన్న ఇప్పుడు మన అమృతాంజనం సీసలు ఉంటాయి కదా అమృతాంజనం సీస కంటే ఇంకా కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది అనుకో రాదు అందులో ఈ టెకిలా పోస్తున్నారట ఒకేసారి గుటుక్కు మనేస్తున్నారట గుటుకు అనేసి నిమ్మకాయ పచ్చడో చింతకాయ పచ్చడో మామిడికాయ పచ్చడో నాకుతున్నారు సో అందుకోసం ఈ ఈ పచ్చడి నా నాకుతారు అనమాట ఆ టైంలో సరే ఇక ఈ నాకుడికి కూడా మనం అంత పక్కన పెడదాం మన వల్ల కాదు అయితే మామిడికాయ తొక్కు పెట్టాలంటే ఏమేం కావాలి అట్లా కాదు అట్లా కాదు మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టాలంటే ఏం కావాలి అంటే జనరల్గా ఏం కావాలి ఉప్పు కారం ఉప్పు కారం కావాలి మెంతులు మెంతులు కూడా ఆవాలు ఆవాలు జీలకర్ర జీలకర్ర నీ వల్ల కావట్లేదా తింటావు మంచిగానే పెడితే ఏ రోజైనా కూడా మామిడికాయ పచ్చడి అన్నం తినేటప్పుడు పక్కన ఉండాలి ఫస్ట్ ఒక రెండు ముద్దలు తినాలి అది ఏ చికెన్ ఉన్నా మటన్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా కూడా మామిడికాయ పచ్చడి అది అది ఏదో అది అర్థమైపోయింది ఇక అది మనం అది మంచి గుదిరింది అనుకో దాన్ని మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కాదు నాలుగు వందల రోజులు కూడా ఉంటది అది చాలా కరెక్ట్ గా పెట్టినాం అనుకో అది చాలా బాగా మంచి గుదురాలే అవును సార్ అయితే మా అమ్మ కూడా గిట్లనే నన్ను ఈ మామిడికాయలు కొట్టించుకొని రాపో మహేష్ అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట నే అన్న మా బాపుండి ఏ ఆ షాప్ దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారా అన్నాడు అమ్మ నువ్వు ఎవరిని పట్టుకొని ఎవరిని బయటికి పొమ్మంటున్నావు అమ్మా నేను కొడతా చూడు అని చెప్పేసి చక్కగా బనీను ఓ లుంగి కట్టుకున్నామా మంచిగా బనీను లుంగి కట్టుకొని ఒక చిన్న ముద్దు తీసుకొచ్చిన ముద్దు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో ఒక గుడ్డలు అటువంటిది కత్తి లాంటిది ఒకటి ఉండే కట్ 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 కు మొత్తం కొట్టేశాను మా అయితే చిన్న చిన్న ముక్కలు చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లాగా కొట్టాను మా మరి మా నాన్న చూస్తూనే ఉన్నాడు కానీ గంత చిన్నగా ఎందుకు కొడుతున్నావురా ఏంది అని ఒక మాట చెప్పలేదు ఆయన మనము ఆ జీడి కూడా కొట్టేసాం లోపల అట్లనే అరే మహేష్ వంద కాయలు ఉట్టి పుణ్యాన ఖరాబ్ చేసినావు కదరా ఎవడరా నిన్ను ఈ మామిడికాయలు కొట్టుమన్నది అరే రే 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 ఖరాబ్ అయింది కదా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఎవరు ఏ పని చేయాలనో ఆ పనే చేయాలని ఎందుకంటే ఆ కొట్టే విధానం ఉంటుంది కదా అంటే మనం మామిడికాయ మనము మామిడికాయ ఈ దాన్ని ఏమంటారే బద్దన ఇప్పుడు మామిడికాయ ముక్కను మనం అన్నం తినేటప్పుడు మామిడికాయ సోగి ఉంటుంది తిన్న తర్వాత ఆ ముక్కను ఏమంటారు ఏం చెప్పబడుతు ఎంత పాష్ అయిపోయినా మేందే అయితే అది అది అదొక త్రిభుజాకారంగా ఇట్లా మంచిగా వస్తుంది అనమాట అది అట్లా అట్లా కొట్టాలి అదొక ఆర్ట్ అది అందరికీ రాదు ఇది ఒడ్లోళ్ళు అయితేనే బాగా కొడతారు అది వాళ్ళ దగ్గర దాని 
ఏంటది సో దాంతో మాత్రం మంచి గుర్తురు అనమాట సో నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్ ఒక్కసారి మనం అడుగుదాం కంప్యూటర్ మహాశయ మామిడికాయ పెట్ట మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టడానికి ఆవాలు మెంతులు ఉప్పు కారం ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మహాశయ రాంగ్ ఆన్సర్ ఎంత పని చేస్తే అయ్యాదన్న నిన్ను నమ్ముకున్నందుకు నన్ను నట్టి ఎట్లా పడేసిన చెంప దెబ్బలు మామూలు చెంప దెబ్బలు ఆ రెండు పడ్డాయి ఈ చెంప పెంచాలి ఆ చెంప అయిపోయింది నీ దగ్గర పెట్టుకుంటే నన్ను చెంప దెబ్బలు కొట్టించే ప్రయత్నంలో ఉన్నావు నువ్వు మరి ఏం సగ్గా అంత మంచేనా ఊళ్ళో ఊళ్ళో మంచేనా నిన్న ఏం చేసినవే నిన్న ఏం చేసినావు నిన్న వచ్చిన నిన్న రాలే నిన్న వేరే ఊరు నిన్న బాయ్ దగ్గర పోయినావా బాయ్ దగ్గర పశువులు లేవా బర్లు గొర్రెలు బర్లు గొర్రెలు కోళ్ళు ట్రాక్టర్ ఒకటే ఉందా ఒకటి మంచి రెండు కోళ్ళు పెంచారు రాదు పట్టుకోదు నేనే ఆడికి వస్తా ఒకటి మంచి మంచి పుంజు పెంచు అదేనే ఒక మంచి ఎట్లా అంటే దానికి మంచిగా మీరు పల్లీలు జీడిపప్పు అవన్నీ పెట్టి జరిగి మంచిగా మంచిగా పెంచు దాని సంగతి చూద్దాం నేను వచ్చిన తర్వాత ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా యా సో వెల్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ చూసారు కదా సరదా సరదా ముచ్చట్లు యాదగిరి మామతోటి ఆయనతో మాట్లాడితే ఒక విలేజ్ వాతావరణం కళ్ళ ముందు కదలాడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మంగిలాల్ మామ ఏమన్నారు మామ మామిడికాయ బద్ద అంటారు మామ వీరేంద్ర మామ కూడా మామిడికాయ బద్దనే అంటున్నారు నల్లి గారు కూడా మామిడికాయ బద్దనే అంటున్నారు అలాగే కానీ ఇంత చిన్న లాజిక్ ఇలా మర్చిపోయారు మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టాలంటే ఏం కావాలి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే సుగుణశ్రీ గారు కూడా ఏదో మెసేజ్ చేశారు హాయ్ మామా మహేష్ అని చెప్పేసి హలో మేడం నమస్తే సో అలాగే ఈరోజు బుద్ధుడు గురించి కూడా చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు మరి బుద్ధుడు గురించి ఇంతమంది మాట్లాడుతున్నారు దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అలాగే కొన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా మీకోసం స్పెషల్గా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట మే ఇరవై నుంచి జూనియర్ కాలేజీలకు వేసవి సెలవు ఇస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ ప్రకటించింది ఇది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సంబంధించింది జూన్ పదిహేనున జూనియర్ కాలేజీలు మళ్ళీ పునః ప్రారంభమవుతాయని చెప్పేసి వెల్లడించింది జూలై ఒకటి నుంచి ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం తరగతులు ప్రారంభమవుతాయని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట మొత్తానికైతే ఇంటర్మీడియట్ గాయ్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఇంకెందుకు ఎల్లుండి నుంచి వెళ్ళి ఫుల్ హవా వాళ్ళది అలాగే బుద్ధ పూర్ణిమ సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు తెలంగాణ బుద్ధుని మార్గంలో పయనిస్తుందని చెప్పేసి అన్నారు తెలంగాణ బౌద్ధానికి ప్రధాన కేంద్రంగా మారిందని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట గోదావరి కృష్ణ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో బౌద్ధం పరిడ వెళ్ళిందని చెప్పేసి గుర్తు చేశారు నాగార్జున సాగర్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక బౌద్ధ క్షేత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నట్లున్నారండి ఇది ఈ బుద్ధవనం ఏంటంటే ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రం కానుంది అది అది ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ బుద్ధ కేంద్రాన్ని బౌద్ధ కేంద్రాన్ని వాళ్ళు నిర్మిస్తున్నారనమాట ఓకే మొన్ననే దీని గురించి ఏదో నేను చదివినట్టున్నా అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుందంట చాలా అంటే ఒక్కొక్క మెడిటేషన్కి ఒక అద్భుతమైనటువంటి చాలామంది ఇళ్ళలో సంఘం శరణం గచ్చామి బుద్ధం శరణం గచ్చామి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు సో అంటే బుద్ధుని థాట్స్ అవన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే ఇక దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఉదయాన్నే మీరు టిఫిన్ తింటున్నారా అయితే జాగ్రత్త ఉదయం పూట ఆయిల్తో చేసినటువంటి పూరి పరోటా వంటివి అల్పాహారాలుగా తీసుకోవద్దని చెప్పేసి నిపుణులు సూచిస్తున్నారు అలాగే ఎక్కువ పంచదార వేసినటువంటి అల్పాహారం తీసుకోవద్దని చెప్పేసి 
వైట్ బ్రెడ్ని కూడా తీసుకోవడం మంచిది కాదని చెప్పేసి రిఫైండ్ గ్రైండ్స్తో తయారు చేసినటువంటి అల్పాకు అల్పాహారం కూడా తీ తీసుకోవద్దు ప్రోటీన్ షేక్ కూడా వద్దట వీటి వల్ల లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్న ఉదయం పూట ఆయిల్ లేని టిఫిన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు సూచిస్తున్నారు సో ఆయిల్ లేకుండా చక్కగా తినే ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఇది లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏ మాట కామాటే అలా ఉదయాన్నే చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్కు పెద్ద పెద్ద పూరీలు ఉన్నాయనుకో పూరీలు ఆలు కుర్మ పూరీలు ఇంకేదో పూరీలు ఇంకేదో అలా చట్నీ ఒక గట్టి చట్నీ వేసేసుకొని తింటూ ఉంటుంటుంది నా సామి రంగ ఎంత వద్దన్నా మన సాడికే పోతే కాదండి ఒక మాట చెప్పండి ఇప్పుడు మీ ముందు ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ వేడి వేడిగా ప్లేట్ ఉప్మా ప్లేట్ బోండము ప్లేట్ పూరి పెట్టారనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి అబో పూరి ఇడ్లీ రెండు తింటారా మీరు మామూలు వ్యక్తులు కదా ఓకే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం కాకుంటే మామిడికాయ పచ్చడి చేయాలంటే ఏం కావాలి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి పర్ఫెక్ట్గా కొట్టేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక్కొక్కసారి మేము మన ఇంతకుముందు నైన్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ఎంలో జాబ్ చేసేటప్పుడు ఆఫీస్కి కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనుకో అంటే నైన్ ఓ క్లాక్ లైవ్ నాది ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ నేను ఇంట్లో నుండి నైన్ ఓ క్లాక్ ఒక్కొక్కసారి బయలుదేరేది అనమాట లేట్ అయిపోయేది బాగా మా ఫ్రెండ్ కాల్ చేస్తే అనమాట ముందు ముందు షో వాళ్ళకి అరే ప్లీజ్ రా నేను వస్తున్నాను ఒక్క ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయి అంటే ఐదు నిమిషాల్లో ఏడుస్తాం మా ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఆనే వెళ్ళిపోతా వాళ్ళు డైరెక్ట్ అంటే అట్లా కాదురా ఈ సింహాసనం ఉంది కదా అందులో ఆకాశంలో ఒక తర ఒక పాట వేయరా అది ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఉంటుంది వచ్చేస్తారు ఎయిట్ మినిట్స్ ఇక ఆ పాటని కూడా తొందర తొందర తొందరగా చేసి వెళ్ళిపోయేది అనమాట ఈ పాటలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అది అండ్ అలాగే కృష్ణ గారు ఇంత బాగా డ్యాన్స్ చేశారు ఏంటి ఈ పాటలో అలాగే అయితే ఆఫీస్కి రమ్మంటున్నారని చెప్పేసి ఎనిమిది వందల మంది రిజైన్ చేశారట దేశంలో కరోనా కేసులు అదుపులో ఉండటంతో చాలా కంపెనీలు ఉద్యోగులను ఆఫీస్కి పిలుస్తూ ఉన్నాయి అయితే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్కు బాగా అలవాటు పడినటువంటి ఉద్యోగులు ఆఫీస్కి వచ్చేందుకు మొగ్గు చూపడం లేదు అయితే తమ ఉద్యోగులు ఆఫీస్కు రావాలని మార్చి పద్దెనిమిదిన వైట్ హ్యాట్ జూనియర్ అనే సంస్థ కోరగా రాలేమంటూ ఇప్పటికే ఎనిమిది మంది మంది ఎనిమిది వందల మంది ఉద్యోగులు రాజీనామా చేశారట అలాగే పలు ఐటీ కంపెనీల ఉద్యోగుల్లోనూ ఇదే ధోరణి కనబడుతుంది ఒక నిమిషం ఉండండి ఏమండి మిమ్మల్నే మీ సంగతి ఏంటి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమేనా నాకు తెలుసు మార్నింగ్ లేవాలి పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్లో అవి ఇవి చేయాలి లంచ్ బాక్సులు పెట్టాలి మా ఆయన్ని రెడీ చేయాలి నేను రెడీ చేయాలి మహేష్ గారు కారులో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మైల్స్ ఫైవ్ మైల్స్ ఫోర్ మైల్స్ ఫైవ్ మై మైల్స్ వెళ్ళాలండి ఓకే మళ్ళీ రావడము ఆఫీస్లో ఇదంత అవసరం ఇన్ని రోజులు ఇక ఎట్లో ఒకట్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకున్నాం కదా అని చెప్పేసి అట్లా ఉండరు చాలా వద్దు హాయిగా వెళ్ళండి చాలా రోజులైంది కదా ఆఫీస్ చూడక ఆఫీస్లో మీకోసం ఆ టీ మిషన్ అంతా కూడా తుప్పు పట్టిపోయి ఉంటుంది మీ లంచ్ టేబుల్స్ అవన్నీ కూడా ఎట్లుంటాయి సో మీ కాఫీ షాపు తాగేది అవన్నీ కూడా మీ కిచెన్ ఆఫీస్ కిచెన్ అంత ఎట్లయిపోయి ఉంటుంది అలాగే ఆఫీస్లో మీకోసం పెట్టినటువంటి ఫ్లవర్స్ కానీ అలాగే మీకోసం పెట్టినటువంటి క్యాండీస్ కానీ అట్లనే ఉండిపోవట్లా వెళ్ళండి హాయిగా సరదాగా ఎన్ని రోజులు ఉంటారండి ఇంట్లో కావాలండి ఇంట్లో ఉంటే మరి బద్ధకంగా తయారైపోతున్నాం చాలామంది మళ్ళీ మీరు అలా మంచిగా ఎట్లా అంటే సింహం జూలు జులిపించినట్టుగా అలా స్టైల్గా అద్దాలు పెట్టుకొని కారులో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే తెల్లారిందో ఈ మామ షో చేసుకుంటూ అలా ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి ఫ్రెష్ మైండ్ తోటి అందరికీ స్మైల్ ఇచ్చేసి అందరికీ షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చేసి ఐ హెప్ నో షేక్ హ్యాండ్స్ ఓకే అలా ఆఫీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేసి తొందరగా వచ్చేస్తే బాగానే ఉంటుంది కాకుంటే వారానికి ఒక మూడు రోజులే వెళ్ళండి వారానికి ఖచ్చితంగా మహేష్ గారు మండే టు ఫ్రైడే అంటే మాత్రం చెప్పండి ఫ్రైడే మండే టు ఫ్రైడే ఎందుకండి ఒక త్రీ డేస్ వచ్చేస్తామని అలా 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 వెళ్ళండి కొద్ది రోజులు చేంజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం అలవాటు పడ్డ తర్వాత మళ్ళీ పోవడం చాలా కష్టం అండి చాలా అంటే చాలా కష్టం నాకు ఈ మధ్య మధ్యాహ్నం పడుకునే అలవాటు ఒక ఈ లాక్డౌన్లో అలవాటు అయిపోయి మధ్యాహ్నం కనీసం ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అన్న పడుకుంటా అనమాట 
ఇక ఈ మధ్య పడుకోవడానికి వీలు దొరకట్లేదు కానీ చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అబ్బా ఎక్కడన్నా పడుకుంటే బాగుండు అని చెప్పేసి అన్నం తిన్న తర్వాత విపరీతమైన నిద్ర వచ్చేస్తుంది అలా మన మైండ్కి అలవాటు అయిపోయింది ఏదైనా ఒక అలవాటు మనం చేసుకుంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ గనక దాటిందనుకో ఇక అలవాటును మనం మర్చిపోలేమట ఒకవేళ ఆ అలవాటును మర్చిపోదామని చెప్పేసి ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ కనుక మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నాన్ వెజ్ తినొద్దు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే అలా 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 ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ కంట్రోల్ చేసుకున్నారనుకోండి ట్వంటీ వన్ డేస్ తర్వాత వాళ్ళు నాన్ వెజ్ పెట్టినా కూడా పెద్దగా వద్దండి ఇష్టం లేదు ఎందుకో అని అంటారు కానీ తింటారు సో ట్వంటీ వన్ డేస్లో ఉన్నటువంటి మహత్మ్యం అదే అనమాట ఓకే అలాగే ఇక నిన్న చక్కగా అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినోత్సవం అమ్మ నాన్న చెల్లి ఓకే మామయ్య అత్తమ్మ బంధువులు చిన్నాన్న చిన్నవాపు సో సమయం దొరికినప్పుడు కుటుంబంతో గడపడం కాదు ఓకే సమయం కల్పించుకొని కుటుంబంతో గడపండి అనేది అందులో మీనింగ్ అన్నమాట సమయం దొరికినప్పుడే ఎందుకు సమయం కల్పించుకుంటే అయిపోద్ది కదా అని చెప్పేసి నిన్న ప్రపంచం అంతా కూడా చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు బట్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అందరు కూడా ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏదో చేస్తారు కానీ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అందరు కూడా వచ్చి కలుస్తుంటారు కదా కలిసినప్పుడు డెఫినెట్గా టర్కీలు అవి ఇవి అన్నీ పెట్టేస్తుంటారు వైన్ లేదా పెడుతుంటారు కదా కానీ ఒకే ఒక్క ఆలు చెప్పండి అస్సలు మీరు బిలీవ్ చేయరండి నేను మీ దగ్గరకు వచ్చేసి కాలు చెప్పేస్తా ఇది ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను అడిగాను అనుకో ఇదా పది రూపాయలకు ఒక ప్యాకెట్ ఈ పది రూపాయలు ఇరవయో ముప్పయో ఆలు చిప్స్ ఉంటాయి ఓకే అంటే ఒక పైసకి ఒక పది పది పైసలకి ఒక ఆలు చెప్పింది నువ్వు మరింత చీప్ చిప్స్ తీస్తావు అనుకోలేదు అలా కాదు ఒక ఆలు చిప్ ధర ఒక లక్ష అరవై మూడు వేలు అటండి మీరు ఎప్పుడైనా అనుకుంటున్నారా యూకేలో యూకేకి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి మిగిలిపోయినటువంటి ఆలు చిప్ను ఈబేలో అమ్మకానికి పెట్టాడట అది కూడా రెండు వేల యూరోలు అంటే ఒక లక్ష అరవై మూడు వేల ఒక లక్ష అరవై మూడు వేల ధరకు అమ్మేశాడట ఇది మిగిలిన చిప్స్ లాంటిది కాదు ఇది కొత్తదే ఉపయోగించలేదు అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చాడు అయితే దీనికి ఈఎంఐలో చెల్లించే ఆఫర్ కూడా ఇస్తున్నారనమాట ప్రతి నెల తొంభై ఐదు యూరోల చొప్పున రెండేళ్లలో రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై యూరోలు చెల్లించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఒకటే ఒక ఆలు చెప్పు దీనికి ఎవడన్నా ఒక లక్ష అరవై మూడు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడతాడేంట్రా అంత పిచ్చోళ్ళు ఎవరున్నారా నాయన ఈ ఈబే నువ్వు ఈబే అన్నా వద్దుబే అన్నా కూడా ఎవడినడు పైసలు ఊరికే రావు కష్టపడితే వస్తాయి ఇటువంటివి మానుకోవాలి ఇటువంటివి బట్ కొందరు అది కూడా ఏ ఉన్నది లేని వెరైటీ ఉందని చెప్పేసి అంతేందుకు హైదరాబాద్లో ఒక కప్పు చాయ్ వచ్చేసి వెయ్యి రూపాయలు నేను కూడా నమ్మలే అయితే నేను ఈ ఈ మధ్య ఎప్పుడు పోదామన్నా కూడా నాకు అసలు వీలు దొరకట్లేదండి వెళ్ళగానే అన్నీ మంచిగా అరేంజ్ చేస్తున్నారట అక్కడ మనమే తయారు చేసుకోవా అతను వస్తున్నాడట మంచిగా వేడి వేడి డికాషన్ ఒకటి ఇంకేదో ఇంకేదో ఇచ్చేస్తున్నాడట అది మొత్తం కలుపుకొని అలా తాగితే వెయ్యి రూపాయలు పోతే పోయినాయి బోల్డర్ సంపాదించుకోవచ్చు కానీ ఆ టేస్ట్ మళ్ళీ రాదు కదా ఇక మనం ఏం చేయాలంటే మార్నింగ్ మంచిగా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళాలి ఫ్రెష్గా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళేసి ఆ చాయ్ తాగాలి తాగి ఆ రోజు మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఎయిట్ వరకు మళ్ళీ ఏం తాగద్దు ఎందుకంటే అదే ఫ్లేవర్ నోరంతా ఉండాలిగా డే అంతా సో వెళ్దామా థౌజండ్ రూపీస్ టీ అట వెళ్దామా ఏం పర్లేదు బిల్లు నేనే కడతా అలాగే బట్టతల అని పిలవడం లైంగిక వేధింపే అని చెప్పేసి అంటున్నారు మీరు పొరపాటున ఏ బట్టతల సారు ఇటు రండి అని ఎవరు అన్నారనుకో వాళ్ళు చాలా ఈజీగా మీ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు పురుషుడిని బట్టతల పేరుతో పిలవడం ఖచ్చితంగా లైంగిక వేధింపుల కిందికే వస్తుందని చెప్పేసి ఇంగ్లాండ్కి చెందినటువంటి ఓ ట్రిబ్యునల్ తెలిపిందనమాట సూపర్వైజర్ తనను బట్టతల అంటూ వేధించాడనే ఒక వ్యక్తి వేసినటువంటి పిల్లిని విచారించినటువంటి ట్రిబ్యునల్ 
బట్టతల అని పిలవడం వ్యక్తుల గౌరవం దెబ్బతింటుంది వారిని భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది బాధితుని వేధించినందుకు ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినందుకు తొలగించినందుకు కంపెనీ నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి తీర్పునిచ్చిందట సో బట్టతల అని పిలవడం లైంగిక వేధింపే సార్ లైంగిక వేధింపు సార్ ఒరే మహేష్ లైంగిక వేధింపు ఏంట్రా ఏంట్రా ప్రాబ్లం ఏంటి నిన్ను లైంగిక వేధించడమే వేధించడం ఏంట్రా లైంగిక అంటే లైంగిక వేధింపు అంటే ఈ మధ్య బట్టతలాన్ని పిలవడం కూడా లైంగిక వేధింపు ఎందుకే వస్తుందట కదా సార్ ఒరే అది ఇక్కడ కాదురా ఇంగ్లాండ్లో ఓకే అండ్ అలాగే బట్టతల అని పిలవగానే గురువుగారు వచ్చారు అదేంటో అర్థం కావట్లేదు గురువుగారు నమస్కారం అండి బట్టతల అంటే తల మీద బట్ట వేసుకుంటే అది బట్టతల అంతే తల మీద బట్టేసినా బట్ట మీద తల వేసినా అంతే బట్ట మీద తల వేయడం పేపర్ చూస్తా మగవాడు మగవాడిని ముద్దు పెట్టుకుంటే లైక్ వేధింపు కాదు అని కాదు అని వచ్చిందండి ఇక నేను అది రేడియోలో చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పలే సార్ ఇది కూడా వచ్చింది మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేస్తుంది గురువు గారు కానీ తప్పు కదండి మీరు దాన్ని మీరు బట్టతల అని అన్నాని దాన్ని మార్చానుకోండి మీరు బట్టతల అని మార్చి పెట్టారు పెట్టారు చెప్పారు అయితే సరే ఇప్పుడు అది ఎవరు పెట్టేసేయండి సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే విషయం ఇప్పుడు అంటే మా ఇప్పుడు అంటే నాకు కూడా అర్థం కాలే మొన్న మన ఎప్పుడు నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో అవునండి మీరు మీ అబ్బాయిని ముద్దు పెట్టుకుంటే తప్పేంటి అండి అది తప్పేం కాదు కదా నేను మా అబ్బాయిని ముద్దు పెట్టుకుంటే తప్పేం లేదు సార్ ఊడదంకులు పెడతా అంటే ఎలా సార్ నాకు అర్థం కాదు ఏమనుకుంటున్నాడు ఆయన ఊడరంకులు ఇట్రా బాబు అనేది నన్ను ఇట్రా అని చెప్పేసి ఒక్కేసి ఇచ్చేది అంటే నాకు కూడా అర్థం కాలే పాపం పెద్ద ఆయన నేనంటే ఇష్టమేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నా సి అనే ఆర్టికల్ లో అదే చెప్పాడు మన కాబట్టి మా వాడు తప్పేమంది బాబా వాడిని ముద్దు పెట్టుకుంటాడు తమ్ముడు ముద్దు పెట్టుకుంటాడు అన్నయ్య ముద్దు పెట్టుకుంటాడు వాడిని తప్పేమంది అందరూ అది ఇది కాదు కదా అని వాడు తీర్పు అనమాట సరే వదిలి పెట్టేసాడు ఇప్పుడు మామిడి తొక్కు తొక్కు అన్నారు మామిడి కాయ తొక్కు అంటే నేను మీకు మెసేజ్ రెండు పెట్టా చూశారో లేదో కానీ ఒక ఒకటి చూసి ఉంటారు రెండో చూడలేదు మామిడికాయ తొక్కు పెట్టడానికి ముందు మామిడికాయ కావాలి కంప్యూటర్ అడగండి కంప్యూటర్ అడిగితే అది తప్పు చెప్తుంది మామిడికాయ తొక్కు పెట్టడానికి మామిడికాయ కావాలి ముందు తొక్కడానికి కాళ్ళు కావాలి తొక్కు ఏం చెప్పారు సార్ ఏం చెప్పారు గురుగారు మీరు తెలుగు భాషలో ఉన్న మహత్ అదేనండి మొన్న ఒక యువకుడు వచ్చి అయ్యా మీరు ఏదో సాహితీవేత్త అట ఎంఏ తెలుగు అట హిందీ అట సంస్కృతం అంట నాకు డౌట్ వచ్చింది ఒక వాక్యం అర్థం తెలియటం లేదండి అన్నాడు ఏం వాక్యం రా బాబు ఇంగ్లీష్ అయితే నాకు రాదు అని అన్న అంటే ఏమక్కడేదండి తెలుగేనండి మీరేదో సాహితీవేత్త చాలా మంది ఏదో దుష్ప్రచారం చేస్తుంటే నేను విన్నానండి విని మిమ్మల్ని అడగడానికి వచ్చారండి ఏమిటి రా బాబు అంటే ఆహారం ఎంత ఆకర్షణీయం మళ్ళీ చెప్పండి గురు గారు ఆహారం ఎంత ఆహారం ఎంత ఆకర్షణీయ ఆకర్షణీయముగా అనున్నది ఈ వాక్యానికి అర్థమైంది గురు గారు అని అడిగారు అదేంట్రా నువ్వు ఇంట్లో కూర్చుంటావు నీ భార్య మీ భార్య మంచిగా విస్తరింట చక్కగా అరిటాక్ వేసి చక్కగా అరిటాకు నిండా చుట్టూ మంచి ఆహార పదార్థాలు పెట్టి ముప్పై రెండు రకాల వ్యంజనాలు అంటే ఐటమ్స్ అనమాట అవన్నీ పెట్టిన తర్వాత మంచిగా అన్నం పెట్టి చక్కెర పొంగలి పులిహోర మొదలైనవన్నీ పెట్టి నీ ముందు పెట్టింది అప్పుడు ఏమంటావు ఆహారం ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంది అని అంటావు అంతే కదా అంతే అన్న అంతేనా గురువు గారు ఇంకేం అర్థాలు లేవా అన్నాడు ఇంకేం ఉన్నాయి అర్థాలు కనపడలేదు ఇది నాకేం ఏం కనపడలేదు అయ్యో మీరు ఎంఏ తెలుగు అయినారు ఏదో అన్నారు ఏదో చదివారు అది ఏదో అర్థాలు చెప్తారు కదా నేను వచ్చాను గురువు గారు 
ఇంతేనా ఇంకేమైనా అర్థాలు వస్తాయి ఏమని నేను అనుకున్నానంటే ఏమి రావురా ఏమి రావు ఇదే ఇక్కడే అర్థం లేదు గురుగారు ఇంకో అర్థం కూడా ఉందన్నాడు అంటే అరే ఏమిటి ఇంకో అర్థం ఉందంటున్నాడు ఏమిటి అంటే ఆ హారం ఎంత ఆకర్షణీయముగా ఉన్నది అని బంగారం గల కుట్లోకి పోయి మనం అడగ అనొచ్చు కదా గురుగారు అన్నాడు ఆహారం ఆహార్యం ఇన్ని రకాలుగా చెప్పొచ్చు తెలుగులో ఉన్నటువంటి మజానే అది గురుగారు హోల్లోకి వెళ్ళిపోయారు మీరు గురుగారు మీరు హోల్డ్ హోల్డ్ అను ఆను హోల్డ్ అని వస్తుందండి చిమ్మపుడి గారు అయ్యా చిమ్మపుడి గారు చిమ్మపుడి గారు హలో మా చిరంజీవి మా నమస్తే మామ గుడ్ ఈవినింగ్ ఇప్పుడు చిమ్మపుడి గారిది ఆను హోల్డ్ ఆను హోల్డ్ అని వస్తే మా చిమ్మపుడి గారు హోల్డర్లు ఏమైనా చేయబెట్టినాయి దర్దలేదు గా హోల్డర్లో ఎందుకు చేయబెట్టారు గురువు గారు ఏమండి మీతోటి ఆను హోల్డ్ అని వస్తుంది అయితే అదే ఎక్కడో పాపం అంటే ఎక్కడ పెట్టి వచ్చి మరి ఆయన ఇప్పుడు చేయి హోల్డ్ అని వచ్చిందాడా ఎవరు నన్ను హోల్డ్ చేశాడా ఎవరు కాల్లో వచ్చింటే హోల్డ్ చేసి పెట్టి వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడి హోల్డ్ తీసి మళ్ళీ మాట్లాడాలి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నట్టురా అది వాళ్ళ ఇష్టం వండర్ఫుల్ మా సూపర్ అండ్ ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ పోయారు మీరు చిరు చాలా రోజులు మరి ఇద్దరు మాట్లాడుకోక భారతదేశంలో బెంగళూరులోనే ఉన్నాను నేను భారతదేశం బెంగళూరులోనే ఉండరా ఇల్లుంది మీ బెంగళూరు క్లైమేట్ వాతావరణ విశేషాలు చెప్పండి బెంగళూరు చాలా చల్లగా రోజు వర్షం పడుతుంది రోజు పడుతుందా మీకు రోజు రోజు మాత్రం రోజు మినిమం అంటే మినిమం జల్లు అట్లా ఒక్కొక్కసారి వర్షం పడకపోయినా మబ్బులు వేసుకుంటే చల్లగబడిపోద్ది వాతావరణం మారిపోద్ది ఓకే అంతే అనమాట బెంగళూరు రోజు ఇప్పుడు ఇందాక వండర్ఫుల్ మా సూపర్ అయితే మీకు ఒక మంచి అప్డేట్ ఇస్తా చెప్పండి ప్రతిరోజు తల స్నానం చేయడం వల్ల నష్టమే ఎక్కువ నటమా సాధారణంగా వారంలో రెండు సార్లు తల స్నానం అనేది బెటర్ అట దీనివల్ల చుండ్రు డెడ్ స్కిన్ సమస్య తగ్గుతుందట డాండ్రూఫ్ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే రోజు తప్పించి రోజు తల స్నానం చేయడం మంచిది జుట్టు పెరగడానికి నూనెకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు ఇది కేవలం జుట్టుకు కండిషనర్గా మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది తల స్నానానికి ముందు నూనె రాసుకుంటే షాంపులలో ఉండే హానికర పదార్థాల నుంచి జుట్టును రక్షిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారంటే వారంలో రెండు సార్లు మాత్రమే తల స్నానం మంచిది అని మనకు సర్వే చెప్తుంది అనమాట గురుగారికి హోల్డ్ వచ్చిందంటే హోల్డర్ లో ఏమన్నా చేయబెట్టాడా ఏంది పాపం ఆయనకి ఏమైంది అని చెప్పేసి మీకేం కాదు అనమాట చిమ్మపుడి గారు మీరు ఏదో చెప్తున్నారు రసవత్తరమైన టాపిక్ మధ్యలో అయిపోయింది కొసమరిపి చెప్తాను ఇంకా కొసమరిపి ఏంటంటే సరే రెండు అర్థాలు చెప్పాడు ఆహారం ఎంతో ఆకర్షణ అంటే భోజనానికి చెప్పాడు చెప్పాను నేను తర్వాత ఇది కూడా చెప్పొచ్చు అండి ఆహారం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంది అది కూడా చెప్పాడు ఓహో ఇంకో అర్థం కూడా ఉంది అని అంటే ఇంకా ఇంకో ఈ అర్థం అంటే సార్ ఇంకో మూడో అర్థం కూడా ఉంది అన్నాడు పెళ్లికి పోతుంది చూశాను చూడగానే మనసు అనిపించింది ఆహా రమ ఎంత ఆకర్షణీయముగా ఉన్నది అని అనిపించిందండి విన్నారా చాలా అద్భుతంగా అనిపించిందట ఆ అమ్మాయిని చూసేటప్పటికి ఆ రకంగా మూడు అర్థాలు ఉన్నాయి గురువు గారు 
మీరు ఏదో ఒక అర్థం చెప్పేస్తే ఎట్లా స్వామి అన్నాడు నోరు మూసుకున్నా ఇంకేం చేస్తా సూపర్ గురుగారు ఆహారమా ఎంత మనోరమా ఓకే అదే చిరు చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాడు ఒక విషయం చెప్పండి గురుగారు ఇప్పుడు మాతృ దినోత్సవం తరహాలోనే భార్య దినోత్సవం కూడా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కేంద్ర మంత్రి రామ్ దాస్ అధవాలే డిమాండ్ చేశారు తల్లి తల్లి జన్మనిస్తుంది అదేవిధంగా భర్త మంచి చెడుల్లో భార్య పాలు పంచుకుంటుంది ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అటువంటిప్పుడు భార్య దినోత్సవం కూడా జరుపుకోవాల్సిందే అని చెప్పేసి అంటున్నారు దీని మీద మీరు ఏకీభవిస్తున్నారా చిరంజీవి ఏంటండి మామా ఇప్పుడు మద మదర్స్ డే ఉన్నట్టుగానే వైఫ్ డే కూడా ఒకటి ఉండాలి అంటున్నారు కేంద్ర మంత్రి వద్దా ఓకే వెరీ నైస్ ఇగో ఇట్లా ఇట్లా బై ఏదైనా మదర్స్ డే కంటే ఒక విలువ ఉంది దానికి ఏది కాంపిటీషన్ రాకూడదు ఓకే చిమ్మపుడి గారు ఆయన డైరెక్ట్ మనసులో ఉన్నటువంటి మాట డైరెక్ట్ చేపేశాడు మీరేమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మదర్స్ మదర్ సంగతే కాదు ఇప్పుడు అన్నిటికీ దినోత్సవాలు ఉన్నాయి కదా ఏమండి అన్నిటికీ దినోత్సవాలు ఉన్నప్పుడు భార్యకు మాత్రం దినోత్సవం ఎందుకు ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఉండాలంటారు పెట్టుకోండి మీరు భర్త 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 దినాలు అయ్యా భర్తల దినాలు కాదు మీరు తప్పక మాట్లాడుతున్నారు ఏది మీరిద్దరు కలిసి దినాలు చేస్తున్నారు ఏంటి మీరు అలా మాట్లాడదు కూడా మేము ఇక్కడ భార్యా బాధితుల సంఘం ప్రెసిడెంట్ మహేష్ గారు మాట్లాడుతున్నారు మీతోటి అసలు పెళ్ళే కాదు భార్య అది కాదు మహేష్ గారు అది కాదు ఇప్పుడు భార్య బాధితుల సంఘం ప్రెసిడెంట్ మహేష్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం అనగానే సార్ ఒక్క నిమిషం మా భార్యను అడిగేసి వస్తా వేదిక మీదకి రావాలి వద్దా అంటే ఆ విధంగా డిపెండ్ అయిపోయారు అనమాట ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు కూడా పెళ్లి కాలేదు కాబట్టి అంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నారు పెళ్లి అయిన మరుసటి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మీ యొక్క ప్లేట్ ఫిరాయిస్తారు మీరు మాట్లాడు బాధితులు సగం వచ్చి నేను రిజైన్ చేసుకోవాలి అంతే అంటారు గురు గారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ అలాగే చిరంజీవి ఈరోజు ఒక మంచి క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను మా నేను ఏంటంటే మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టాలంటే ఏం కావాలి మామిడికాయ కావాలి అందరిలాగా నువ్వు చెప్తావు ఏది మా ఐ నీడ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ మ్యాన్ సంథింగ్ యూనిక్ మామిడికాయ పచ్చడి చేయాలంటే ఏం కావాలి రాయి కావాలి సూపర్ బావా కానీ రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తు ట్రై చేసావు మా బుద్ధుడికైతే నేను ఎక్కడ పాజ్ ఇచ్చాను ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేశాను అనే విషయం బాగా గెస్ట్ చేసావు మామిడి కాయ పచ్చడి చేయాలంటే ఏం కావాలంటే రాయి కావాలను గ్రైండర్ కూడా కావాలను కదా యా మిక్సీ కూడా కావాలను కదా ఎనివే మామ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి మామ చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం ఐ మీన్ సో హ్యాపీ మామ టేక్ కేర్ మామ బెంగళూరులో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అలాగే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గ్రామ క్రీడా ప్రాంగణం పేరిట రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామంలో ఆట స్థలాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రతి గ్రామంలో ఆట స్థలాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారనమాట ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తుంది గ్రామాల్లో క్రీడా సౌకర్యాలు ఉండాలని చెప్పేసి సీఎం కేసీఆర్ గారు భావిస్తున్న ఉన్నారనమాట ఇందుకు సంబంధించినటువంటి ఒక కొత్త కార్యక్రమం చేపట్టున్నారు అందుకు ప్రతి గ్రామంలో ఎకరం నుంచి ఎకరంన్నర స్థలం గుర్తించాలని చెప్పేసి కలెక్టర్లను ఆదేశించారనమాట త్వరలోనే దీనిపై సీఎం కేసీఆర్ గారు కూడా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు అంటే ప్రతి గ్రామంలో ఇంకా పిల్లలకు చక్కగా ఆట స్థలాలు వచ్చేస్తున్నాయి ఆటక వాళ్ళ పాటక వాళ్ళ యా సుధాగారు నమస్తే ఆట పాట రెండు కావాలమ్మా ఓకే సో మీ ఇంట్లో మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టారా 
ఇంకా లేదు మా పెట్టాలి పెడతాను పెట్టేశారు అమ్మ పెట్టేశారు నేను ఒక మంచి విషయం చెప్తాను నేను మీకు చాలా బ్యూటిఫుల్ విషయం ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ కి చెందినటువంటి రిటైర్డ్ బ్యాంకు ఉద్యోగి యుగ్ ప్రకాష్ కుమారుడు ప్రియాంక్ తివారి ప్రియాంక్ తివారి కొన్ని రోజుల క్రితం కరోనాతో చనిపోయాడండి అయితే ప్రియాంక్ తివారి వాళ్ళ భార్య ప్రియాంక పాపం ఆమెకు తొమ్మిది ఏళ్ల కూతురు ఉన్నారు కోడలి జీవితం చీకటి కావద్దని చెప్పేసి అత్త మామ ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారండి సొంత కూతురులా భావించి రెండో పెళ్లి చేసి కొత్త జీవితం ఇచ్చారు తల్లిదండ్రులుగా మారి వరుడు కాళ్ళు కడిగారు అంతేకాదు తన కుమారుడి ఇంటికి కోడలికి తమ కుమారుడి ఇల్లు ఏదైతుందో ఆ కోడలికి రాసిచ్చారనమాట ఎంత గొప్ప మనసు అండి సేమ్ ఇదే మొన్న రీసెంట్ గా గోదావరి ఖనిలో జరిగిందండి గోదావరి కనిలో పాపం ఆయన కొంచెము డిప్రెషన్తో చనిపోయారు ఆయన యాక్సిడెంట్లో ఆయనకి ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు పాపం కోడలోమో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసింది పెళ్ళైన తర్వాత ఇక బాబుని చూసుకుంటా అని చెప్పేసి గోదావరి కనిలోనే ఉన్నదనమాట తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ ఆయన చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ అత్త మామలు ఈ అమ్మాయికి మనం పెళ్లి చేయాలి అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి పెళ్లి చేశారు పెళ్లి చేసిన తర్వాత చక్కగా పెళ్లి చేశారు ఈ అబ్బాయికి ఉన్న సంబంధించినటువంటి ఆస్తి కూడా కొంచెం రాసిచ్చారు అమ్మాయికి రాసించారు వాళ్ళకి బాబు ఉన్నాడు కదా ఆ బాబును మాత్రం అతయ్య మీరు బాబును తీసుకెళ్ళమంటే తీసుకెళ్తాను లేదు మీ అబ్బాయి ప్రేమగా మీ దగ్గరే ఉంచుకుంటా అంటే ఉంచుకోండి నేను ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ కల్లా నేను నా బాబుని చూడడానికి వస్తాను అది ఏదంటే వాళ్ళే ఉన్నారండి అంటే బాబు మా దగ్గరే ఉంటాడమ్మా మీరు ఇంకా హ్యాపీగా మీ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అది బట్ మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు బాబుని ఎప్పుడైనా కూడా కలవచ్చమ్మా అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయికి దగ్గరుండి మరి పెళ్లి చేశారు గోదావరి కనిలో ఎంత గొప్ప మనసు అండి నిజంగా కూడా నిజంగా చాలా మంచి మనసు కదా అవునమ్మ నిజం అలాగా ఇప్పుడు మారుతున్నారు మామ కొంతమంది బా అత్త మామలైనా ఎవరైనా మారుతున్నారు మళ్ళీ పాపం చిన్న పాపం ఆ పిల్లోడి పెళ్లిలో గోదావరి కండిలో మామూలుగా డాన్స్ చేయలేదు నేను బాగుంటుండే భలే బాధ వేసింది అందుకోసమే యా అలాగే నల్లి గారు హాయ్ మామ గారు మామ మహేష్ గారు హాయ్ సుధారణి గారు హావ్ చెప్పండి పచ్చడికి ఏం కావాలి అన్నారు కదా నేనైతే పచ్చడి ముక్కలు కొట్టడానికి కత్తి కావాలంటాను మామగారు నేను ఎక్కడ ఆన్సర్ చెప్పేస్తారండి సుధారాణి గారు నాకన్నా ముందు చెప్పారని చెప్పేశారండి ఆయన నాకు అర్థమైపోయింది చెప్పానండి అంతే చెప్పేశాను అంతే చెప్పాలని వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మేడం మన కంప్యూటర్ మహాశ ఇది లేదు అది ఇద్దామంటే మొత్తానికైతే కత్తి కావాలన్నారు అంతేనా కత్తి లాంటి ఆన్సర్ చెప్పారు ఓకే లెట్ సి అలాగే నల్ని గారు ఏం చెప్తారు నల్ని గారు ఏం చెప్తారో నాకు తెలుసు ఓకే బాయ్ టేక్ కేర్ అండి సుధా గారు థ్యాంక్ యూ నాకు తెలిసి ప్రైజ్ సుధా గారికి వెళ్ళిపోయేటట్టుంది ఈరోజు ఇప్పుడు కొన్ని కాయలు పెట్టాను మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాను కానీ మామ నాకైతే మీకు ఎప్పుడెప్పుడు మీ రేడియో స్టూడియో పంపేద్దాం అనుంది మామ కానీ కారిపోతాయేమో అని భయం వేసుకున్నాను శుభ మన సుగ్నశ్రీ గారేమో సుగ్నశ్రీ గారేమో వాటి జిప్పి బ్యాగ్ లో పెట్టు పిన్ని అని సలహా ఇచ్చారు పెట్టి ఒక బ్యాగ్ లో ఒక బాక్స్ లో పెట్టేసే కారు అని చెప్పి సలహా ఇచ్చారు లేదు అంటే మీ 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 పార్సిల్ కారణమే కాదు 
పక్క వాళ్ళు వాళ్ళు పట్టుశారీ ఇచ్చారనుకోండి పట్టుశారీ మీద మొత్తం గారిపోద్ది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రేడియోకి మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ పార్సిల్ చక్కగా వస్తూ ఉంటుంది ఈ మామిడికాయ పచ్చడి అది కారి వాళ్ళ ఎప్పటి నుంచిలో వాళ్ళ భార్యకు ఆయన చాలా దూరంగా ఉంటున్నాడు వాళ్ళ మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తూ ఉన్నాయి ఒక పట్టు శారీ పంపించాడు అనుకోండి ఈ పట్టు శారీ మీద మామిడికాయ డ్రాప్స్ పడ్డాయి అనుకోండి ఆమె రావడం రావడంతో అమ్మా అంటే మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టింది ఎవరికి ఏమండి పట్టు శారీ మీద మామిడికాయ మరకలు ఎలా వచ్చాయి చెప్పండి అరే అట్లా కాదమ్మా నీకు నేను చాలా ప్రేమతో నీకు శారీ పంపించాను నాకేం తెలుసు ఇలా అంటే నీకు ఏం తెలియకుండానే మామిడికాయ అబ్బి ఎట్లా వచ్చాయి చెప్పండి నాకు మీరు పట్టుశారి తక్కువది పంపించేందుకు ఎక్కువ పంపించేందుకు కోపం ఏం లేదండి బట్ దాని మీద ఎలా పడ్డాయండి మామిడికాయ పచ్చడి మరకలు అని చెప్పేసి పెద్ద లొల్లి దాని తర్వాత వాళ్ళు ఈ ఈయన లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళడము ఆమె లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళడము ఆ మళ్ళీ ఆ కోర్టులో ఈ ఇష్యూ రావడము చూసారా మీరు ఒక్క మామిడికాయ పచ్చడితో ఎన్ని పెద్ద గొడవలు వచ్చాయి అదే అంటున్నా అది పరిస్థితి ఓకే మామగారు వర్షాలు పడతాయి అంటున్నారు ఏంటండి మామగారు చెన్నైలో బాగా మేఘావృతం అయి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు తుఫాన్ ఉందంటున్నారు మీరు రేపన్నా చెప్పాలి మాకు అప్డేట్ ఇవ్వాలి నేను ఇప్పుడే చెప్తాను అంతవరకు అవసరం లేదు మీకు ఇప్పుడే మీకు అప్డేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అసలు యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది కాకుంటే మనకు జూన్ ఎయిత్ రోజు జూన్ ఎయిత్ రోజు వర్షాలు పడే అవకాశం మనకు కనబడుతూ ఉందన్నమాట ఈరోజు మార్నింగే నేను చూశాను అది ఎప్పుడు అది ఋతుపవనాలు ఎప్పుడు వస్తున్నాయి ఏంటి అయితే నేడు వర్షాలు కురిసే ఛాన్సెస్ మాత్రం ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు వాతావరణ శాఖ బీహార్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ తెలంగాణ మీదుగా తమిళనాడు వరకు గాలులు పదిహేను వందల మీటర్ల ఎత్తున ఉపరితల ద్రోణి ఏర్పడిందటండి ఈ ప్రభావం అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే బంగాళాఖాతంలో అండమాన్ దీవులకు సమీపంలో నైరుతి ఋతుపవనాల కదలికలు సోమవారం మొదలయ్యాయట ఈ నెలాఖరుకు కేరళ తీరాన్ని తాకుతాయని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది అనమాట ఓకే సో మెల్లగా వచ్చే అవకాశాలు మాత్రం ఉన్నాయండి ఇక సముద్రంలో వేటకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు చేపలే ఒడ్డుకు వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అంతే కదా సో ఇది ధాన్యం బయట ఉంటది అనమాట ఇప్పుడు ఈ రైస్ మిల్స్ అందరికి కొనుక్కున్న ధాన్యం సో ఆ పట్టలకు తప్పడం వాళ్ళు చాలా పాపం అతను పడతారు వాటిని రక్షించుకోవడానికి అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అయితే ఒక మంచి జోక్ చెప్తా నేను మాకు కాబోయే మా మామగారికి మెసేజ్ పెట్టాను డియర్ మామయ్య దిస్ ఈజ్ మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ అని మెసేజ్ పెట్టిన అయితే హే మహేష్ హౌ యూ అని పెట్టాడు అండ్ బాగానే ఉన్నాను మామయ్య మీరు ఎలా ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఎట్లా అంటే రైల్వే స్టేషన్కి అరే నువ్వు వస్ నువ్వు వస్తావని చెప్తే నేను కారు పంపించేవాడిని కదా అండి వద్దులే మామయ్య మీకు ఎందుకు శ్రమ మీకు ఎందుకు శ్రమ అని చెప్పేసి టైం అయితే మామయ్య ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు ఏంటి మహేష్ అంటే ఐ లవ్ యువర్ డాటర్ మామయ్య ఐ వాంట్ టు మ్యారీ హర్ అనగానే హౌ మచ్ డూ యూ ఎర్న్ అని అన్నాడు అనమాట నువ్వు ఎంత సంపాదిస్తావు అని అడిగాడు అంటే నేనన్నాను యాభై వేలు సంపాదిస్తాను మామయ్య అన్నాను అనమాట యాభై వేల అరే చూడు నేను నా బిడ్డకే నలభై వేలు ప్యాకెట్ మనీ ఇస్తా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అనగానే ఆయనో మామయ్య ఆ నలభై వేలు కలుపుకొని చెప్పాను ఆ నలభై వేలు కలుపుకొని చెప్పాను మామయ్య అని చెప్పేసి చెప్పాల్సి వచ్చింది అనమాట మీ అమ్మాయి మీ అమ్మాయి నలభై వేలు నా పది వేలు యాభై వేలు అని చెప్పిన 
ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగండి మన ఇండియాలోనే జరుగుతుంది ఎందుకు భర్తల విషయంలో ఏమైంది పాపం ఏమన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు మామా పెళ్ళైన వెంటనే ఏ విషయం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు వాళ్ళకి కానీ ఒక్క విషయం మీద మాత్రం వేళ్ళతో లెక్క పెడతారు మామ వాళ్ళు ఏ మామ ఎందుకు వాళ్ళకి అంత ఇది చెప్పు ఏమవుతుంది ఒక కుక్కర్ విద్యల వస్తే చాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పెళ్ళ ఎక్కడుందా అని చూసుకుంటారు ఆ లాపుతుందా లేదా అని చూస్తారు పరిగెట్టుకుని లాపేస్తారు వాళ్ళకి ఎందుకు మామ అంత ఇంట్రెస్ట్ విజయస్ మీద ఏమవుతు ఎక్కువ వస్తాయండి అంత తక్కువ వస్తాయండి మన ఇండియాండి బాధ నాకు కూడా ఇదే సమస్య వచ్చిందండి నిజంగా కూడా బాగా చెప్పారు నిజంగా నళిని గారు ఈ ఆడ నాకు ఈ మధ్య ఆడవాళ్ళ మీద కూడా చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఏమైందంటే అసలు ఈ ఆడవాళ్ళను పొగిడినా కూడా తప్పేనండి ఇవాళ ఏదో మాటల సందర్భంలో మా ఆవిడ అన్నది అనమాట ఏమండి మీ అన్నయ్యను మా అన్నయ్యను పొగుడుతూ నిజంగా మీ అన్నయ్య దేవుడు అండి అంది అంటే సరే మా అన్నయ్యను పొగిడింది కాబట్టి మా వాళ్ళను పొగిడినప్పుడు మరి వా తన వాళ్ళను కూడా పొగిడకుంటే బాగుండదు కదా సంతోషిస్తుంది కదా అని చెప్పేసి అవును మీ చెల్లె కూడా నాకు దేవత అని చెప్పేసి అన్నాను అంతే అప్పటి నుంచి వెళ్ళి మొదలైనటువంటి రుసరుసలు ఇప్పటిదాకా తగ్గలేదండి ఎంత ఆలోచించిన నేను ఏం చేసినా తప్పేందో నాకు అర్థం అవుతలేదు when you are mute so cute annadandi evandi enta sepani mute lo unnadu nenu annanandi nenu tappu danna nuvu kuda naku hanni la kanapadtavu na cheetiki dabbu ichinappudu annanu ante mandi poi elipoyadu very good super andi nalini garu thank you very much and have a nice day bye bye well mama zen mom is chusar kada nalini garu enta baaga maatladaro ippudu i love you annam anko ఐ లవ్ యూ టూ అంటారు ఐ లవ్ యూ త్రీ అనొచ్చు ఐ లవ్ యూ ఫోర్ అనొచ్చు కదా లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంలో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది హే మామాజ్ ఇన్ మామే సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామ ఇక సంవత్సరం అనక సమస్యల సహజం డబ్బుల వల్ల లేకుంటే మరో ఇతర కారణాల వల్ల భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు వస్తూ ఉంటాయి అయితే పిల్లల ముందు ఘర్షణలు పడొద్దట మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారట పిల్లలు వారి ముందు గొడవ పడి బూతులు మాట్లాడితే వారు నేర్చుకునే ప్రమాదం ఉంది మీ మధ్య ఏమైనా ఉంటే పిల్లలు లేని సమయంలో చూసుకోవాలి కానీ పిల్లల ముందే కొట్టుకోవద్దు తిట్టుకోవద్దు అని చెప్పేసి ఒక సర్వే వచ్చేసింది సో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అలాగే ఇక రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రేపు చంద్రుడి పైన మొక్కలు పెరుగుతున్నాయట ఇంతకీ ఎలా మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే ఇక ద ఆన్సర్ ఈజ్ మామిడికాయ పచ్చడి చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే జాడి కావాలని పెట్టారు పెట్టాలనే కోరిక కావాలి కదండి ఫస్ట్ మామిడికాయలు ఉన్నాయి జాడి ఉంది ఉప్పు ఉంది కారం ఉంది ఇంకేదో ఉంది ఇంకేదో ఉంది పెట్టాలనే కోరిక కావాలి కదా కోరిక లేకుంటే ఏం లేవా ఏమండి ఈ ఆన్సర్ బాగానే ఉందా నాకు తెలిసి మీరు ఎన్ని తీసుకుంటున్నారు కొందరైతే నీ ఫేస్లా ఉంది గంట సేపు మమ్మల్ని సతాయించేసి అబ్బా నీ కోరిక ఆట అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ ఏదైనా చేయాలంటే ఫస్ట్ డిజైర్ కావాలండి ఏదైనా కూడా చేయాలనుకుంటే మనస్సు డిజైర్ అంటే కోరిక మనస్సు రెండు ఒకటే అనుకోండి ఏదైనా చేయాలి ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్నాయి కారు ఉంది వాదన ఉంది తిరగాలనుకుంటే తిరగాలనే కోరిక కలగాలి ఫస్ట్ కదా కోరిక ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలచ్చు కోరిక లేని ఏం చేసినా వేస్ట్ అండి ఎంత కష్టపడ్డా వేస్ట్ అట్లా నేనేమంటున్నా అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు మంచి చికెన్ తినాలనిపిస్తుంది ఆకలి వేయాలిగా ఉంటే ఏం లాభం అంత బోల్డ్ అంత ఫుడ్ ఉండి ఆకలి వేయలేదనుకో ఏం తింటామండి ఆకలిగా లేదు మరి అలాగే మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టాలంటే ఫస్ట్ మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టాలనే కోరిక ఉండాలి 
కోరిక ఉంటే డెఫినెట్గా ఏదైనా పెట్టచ్చు అందుకోసం కోరికలు చాలా మూల్యమైనవి ఏది పడితే అది కోరుద్దు కొన్నిటినే కోరుకోవాలి చిన్న చిన్న కోరికలు సా చిన్న చిన్న మనకు సాధించుకున్నాం అనుకో ఇప్పుడు ఈరోజు ఏమైంది తెలుసా నేను బైక్ మీద వస్తున్నాను ట్రాఫిక్ జామ్ ఈ ట్రాఫిక్ జామ్లో నేను ఒక యాభై కార్ల కంటే ముందు పోవాలి అని అనుకున్నాను నేను మెలమెల మెల ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అలా మొత్తానికైతే యాభై కార్లు నేను యాభై కార్లు దాటితే అనుకున్నది సాధిస్తే కావచ్చు అని చెప్పేసి ఊరికిని అలా 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 టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను ట్రాఫిక్ జామ్లో యాభై కార్లు దాటిన తర్వాత బాగా ఆనందం వేసింది అమ్మాయి అంటే నా కోరిక నెరవేరుతుంది అనమాట అంటే ఏదో ఓ మ్యాడ్నెస్ కదా చిన్న చిన్న ఆనందాలు బల సంతోషాన్ని ఇస్తాయి అనమాట అందుకోసమే ఇప్పుడు అంటే బాగా ఎండగొడుతుంది చిన్నగా ఐస్ క్రీమ్ క్రేవింగ్స్ వచ్చినాయి అనుకో తినేయడమే కాఫీ తాగాలనిపించింది అనుకో తాగడమే చాక్లెట్ తినాలనిపించింది అనుకో తినడమే అబ్బా వద్దు అది ఇదని చిన్న చిన్న కోరికలను అంచుకుంటే చాలా కష్టం అందుకోసం ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేయండి డూ వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ నువ్వు ఎప్పుడు ఇలానే చెప్తుంటావు నువ్వు ఎప్పుడు అలానే మాట్లాడుతుంటావు నువ్వు ఎప్పుడు ఇలానే ఉంటావు నువ్వు అసలు ఏం చేంజ్ కావు నువ్వు ఇలా ఉంటే ఎలా మావా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా రేపు మాట్లాడుకుందా దేని గురించి